ஃபோப்ஸ் இந்திய பிரபலங்கள் பட்டியல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அதிகம் சம்பளம் பெற்ற டாப் நூறு பிரபலங்களின் பட்டியலை ஃபோப்ஸ் இந்தியா பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் விராட் கோலி முதலிடம் பிடித்துள்ளார் தமிழக பிரபலங்களான ரஜினி பதிமூன்றாவது இடத்திலும் ஏ ஆர் ரகுமான் பதினாறாவது இடத்திலும் உள்ளனர் நாற்பத்தி ஏழாவது இடத்தில் விஜய் ஐம்பத்தி இரண்டாவது இடத்தில் அஜித் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது இடத்தில் இயக்குநர் சங்கர் ஐம்பத்தி ஆறாவது இடத்தில் கமல்ஹாசன் அறுபத்தி நான்காவது இடத்தில் தனுஷ் எண்பதாவது இடத்தில் சிறுத்தை சிவா எண்பத்தி நான்காவது இடத்தில் டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஆகியோர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்திய ஜனநாயகத்தை மதிக்கிறோம் அமெரிக்கா இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான உறவை மேம்படுத்தும் வகையில் இரு நாட்டின் ராணுவம் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர்களின் கூட்டு மாநாடு அமெரிக்காவில் நடக்கிறது இதில் பங்கேற்க அமெரிக்கா சென்ற ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோரை அமெரிக்க ராணுவ அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் போம்பியா வரவேற்று ஆலோசனை நடத்தினர் பின்னர் பேசிய அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் போம்பியா குடியுரிமை மசோதா குறித்து வலுவான விவாதம் இருப்பதால் நாங்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தை மதிக்கிறோம் என கூறினார் டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது மக்கள் தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் டெல்லியிலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன வதந்திகள் பரவுவதை தடுக்க டெல்லியின் பல்வேறு இடங்களில் செல்போன் சிக்னல் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் டெல்லி செங்கோட்டை பகுதி அருகே நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது போலீசாரின் இந்த உத்தரவின்படி நான்கு பேருக்கு மேல் ஒரே இடத்தில் கூடுவது தடை செய்யப்படுகிறது உயர்கிறது உருளைக்கிழங்கு விலை வெங்காயத்தின் விலை கிலோ இருநூறு ரூபாய் வரை உயர்ந்தது ஒரு மாதத்தை கடந்தும் வெங்காயத்தின் விலை நூற்று நாற்பது ரூபாய் முதல் நூற்று எழுபது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது இந்நிலையில் வெங்காயத்திற்கு போட்டியாக தற்போது நாடு முழுவதும் உருளைக்கிழங்கின் விலை அதிகரித்து வருகிறது டெல்லியில் உருளைக்கிழங்கின் விலை எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது என்றால் கொல்கத்தாவில் இரு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது பல முக்கிய நகரங்களில் அதிகரித்து வரும் உருளைக்கிழங்கின் விலை ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாட்களில் குறையும் என அரசு தரப்பு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நிர்பயா பெற்றோருக்காக உத்தரவை திரும்ப பெற்ற கோர்ட் நிர்பயா பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் பவன் குப்தா வினய்குமார் முகேஷ் சிங் அக்ஷயகுமார் சிங் ஆகிய நான்கு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அக்ஷயகுமார் தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை டெல்லி ஹைகோர்ட் தள்ளுபடி செய்தது இதற்கிடையில் பவன் குப்தா பலாத்கார சம்பவம் நடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெண்டில் தான் சிறார் எனவும் தன்னை சிறார் தண்டனை சட்டத்தின் அடிப்படையில் நடத்த வேண்டும் எனவும் கோரி புதிய மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளான் மனுவை விசாரித்த டெல்லி கோர்ட் அடுத்த விசாரணை ஜனவரி இருபத்தி நான்குக்கு ஒத்திவைப்பதாக உத்தரவிட்டது ஆனால் நிர்பயாவின் பெற்றோர் உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய உடனடியாக கோரிக்கை மனு அளித்தனர் அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்ற ஹைகோர்ட் ஏற்கனவே விதித்த உத்தரவை திரும்ப பெற்றதுடன் வியாழனன்று முதல் நாள்தோறும் விசாரணை நடத்த உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சட்டம் ஒழுங்கு மோசம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மீதான எதிர்ப்புகள் குறித்து பேட்டியளித்த டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை மோசமடைந்து வருகிறது அனைத்து குடிமக்களிடையேயும் ஒரு பயம் தொற்றிக் கொண்டுள்ளது இந்த சட்டத்தை கொண்டுவராமல் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குமாறு மத்திய அரசிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் என்றார் நீதி மீது நம்பிக்கை உள்ளது சர்வாதிகாரி முஷாரப் பாகிஸ்தானில் வானலாவிய அதிகாரம் பெற்று விளங்கியவர் முஷாரப் இவர் மீதான தேச துரோக வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது உடல் நலக்குறைவால் முஷாரப் துபாயில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் தீர்ப்பு குறித்து அவர் மருத்துவமனையில் படுக்கையில் இருந்தவாறு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் நாட்டின் இக்கட்டான தருணத்தில் தனக்கு ஆதரவாக இருந்த மக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு படையினருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீதித்துறை மீது எனக்கு முழு நம்பிக்கை உண்டு மேல்முறையீட்டில் நான் வெற்றி பெறுவேன் என கூறினார் இவரது ஆட்சி காலத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதிகள் உட்பட பல நீதிபதிகளை கைது செய்து சர்வாதிகாரி என பெயர் பெற்ற முஷாரப் தற்போது நீதித்துறை மீது நம்பிக்கை இருப்பதாக கூறுவது கேலிக்குரியது என பாகிஸ்தான் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனா்